Орой мэндэг өргөөзөгчтэй MBC нүс мэдээлэл төлбөрийн лав гаргийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Мэдээлэлийн давч нь анхаарлаа нуулна. Шилэн тансны хуулийн хэрэгжилтийг сайжуулах шаардлагатай. Хүн төвчтэй эс төмнө үлдсэн гэр бүлийнх нь сэтгэлийн дэм хайрлаж хандивын гараас унхыг хүсдэ. Төвшиг хоёр тахын хэмнэх боломжтой дулаан баригчийг хэмд өнөр авах боломж дээгдэж байна. Эсвэл төв өрхий шалгалт зурдаг сарын 18 нь 2021 онд явагдана. Эдгээр боломжтой мэдээлэлж байна. Энэ нь ихний өдрөөс шилэн насны хотхой хууль хэрэгжиж ирсэн бэл дээ. Хэрэгжиж ирсэн сош 3 сарын хугацаа өнгөрч байна. Тус хуулийн хэрэгжилт хэрхэн байгаа бол гэсэн хэрэгдэл сонирхол байсан. Энэ талаарх мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа нуулна. Энэ хуулийн хэрэгжилт хэр үр дүнтэй байгаа болон төрийн байгууллагууд үг хууль дээр хэрхэн амдж байгаа талаар тодруулахад мэдээ мэдээллийг авах байдал дутуу дүлмэг байна. Цаашдаа төрийн байгууллагуудын ажил үйлчлэгээ талбата санал төгнөлтийг хилдэг үүнд анхаарлах хяналтай хуцаарлалтаар энэ хууль багтсан энэ хуулийнхаа хэрэгжилтийг улам сайжруулаад артэргэжтэй илүү нэг толбоотой ажиллах үүргийг сангийн юм хариуцж байгаа. Тиймээс цааш дээр энэ үүргээ биелүүлж ажиллана гэж. Тэгэхээр шилэн насны хуулийн талаар иргэд төдийлэн сайн ойлголт байхгүй. Хуулийн хэрэгжилтэч таарах хүн байгааг харуулж байгаа юм аа. Хэрэг явцын хэд бол аа тогтвол мэдээлэл оруулах тал дээр бол манай амиг бүсүүд амиг гэдэг одоо харьцангуй ямар ч гэсэн зөв хөв мэдээлэлээ оруулсан гэдэг дүн мэдээтэй байгаа. За ингээд яг одоо энэ шилэн насны хуулийг хэрэгжүүлэх явцад аа кянал тавих явцад хэд хэдэн хүндрэлт асуудлууд гараад байгаа. Нэгдүгээр нь бол одоо энэ тавьж байгаа хавсралт маягтуудыг бөглүүлэхэд бол нийлэн хүндрэлттэй. Одоо би нэг жишээ дүтэлд одоо төсөв чесээ хөвд бол төсвийн тухай мэдээлэл өгдөг бол энэ төсөв чес байршуулах хэвээр. Энд нэгдүгээр нь ингэж байгаа. Байр ажилтны холбоотой зардлыг бүлгийн дүнгээр тавьж байгаа. За байр ажилтны холбоотой зардлыг дотор бол гэрэл чаглага төлж халаалт чевэр бохирсны зардал энд багтдаг. А жирэн хүн бол одоо яг нэг байр ажилтны холбоотой зардлыг ингэжчихлээ. Тэрэн дотор юу байгааг мэдэх боломжгүй. Энийг бол ус жоохон дэлгэрүүлж одоо жишээ нь гэрэл цаглаан зардал нь хэтрээд байгаа юм уу? Халаалт нь хэтрээд байгаа юм уу? Цэвэрүүс нь кимнээд байгаа юм уу гэдгийг нэр дүнгээр нь гаргуулдаг төгөөр юм уу гэсэн. Төрөн бид нар нөгөө шилэн халаас хөтлөр хэрэгж яхад тэр нөгөө сарын мэдээллийг бүх мэдээллээр өгдөг байсан байхгүй юу? Одоо яг юу бичгэр гэн юм бол төв халаалт нь юм бол тэвэр шатах юм гэдэг. Тэг тэр юу бол их боломжтой байсан. Ингээд багцлаад ерөнхийлчихлээ чинь та жирийн хүн биш хүмүүс болвол яад гэх юм. Энэ байгууллагын аль зард нь хэтэрч вэ? Аль зард нь хэмжээ гэдгийг л үзэх байхгүй. За дараа чи нэг юм нь бол хангамж бара материалын зардлыг бас зад харуулах шаардлагатай байна. Одоо энд бол зөвхөр хангамж бара материалын зардал гэдэг. Тэг чинь энэ төрч бичгэр байна. Тэвэр шатах юм байна. А багнтай төргөөлөгч зүйл байна. Гэх мэтлийн дэнгээр ингэж деталилж ингэхгүй бол тэр хүн хангамж бара материалын зардал энэ байгууллагын хэтэрчээ. Гэж л нэг харах бас биш. Бичгэр гэн хэтэрч юу? Тэвэр шатах юм хэтэрч юу гэдэг харах бол тэг ийм юм байгаадаг. Байгууллагууд нэгдүгээр сарын 11-ний дотор тухайн жилийн төсөв тулд нь ахаажлагааны төлөвлөгөө, орон нутгийн хөвшлийн сангийн төлөвлөлт, хоёр дахь сарын 8-ний дотор өмнөх сарын төсвийн гүйцэтгэл буюу нэгдүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл зэрэг хэд хэдэн тайлан оруулсан байх ёстой юм байна. Манай амгийн хувьд бусад амьд арцуулахад мэдээлэл байршуулах ажил сайн явагдсан бөгөөд хяналтын байгууллага бол аудитын хилтэс энэхүү хуулийг сайжруулах талаар саналаа сангийн ям руу явуулах харуулж Шилэн халаас хөтлбөр хэрэгжих үед байгууллагуудын дансны тухай мэдээлэл илүү тодорхой байсан бол энэ хууль бөөрийнхөө ерөнхий байгааг хяналт тавьж байгаа байгууллагын ажилтнууд хэрж байлаа. Одоо сая сангийн аймнаас бид олон тоот ирсэн байгаа. Нэгдүгээр үйлдэлийн тайлан га шилэн дансны хэрэгжилтийн тайлан бүх байгууллагууд одоо 224 байгууллагаа тэрнээс аваад ямар хүндрэл бэрхшээлүүд хүчирч ийн үү? Юу ямар ямар юу хавсралт маягтуудыг тухайн байгууд уруулсан байна уу гэдэг талаар тайлан нь нэгтгэл одоо яг хийх явц шатантай явж байна. Тэгэл энэ юуга сандыга бид одоо сангийн аймд гөргөлөх гээд одоо бичээд байж байна л. Ямар ямар зүйлүүд анхаар байна уу гэдгийг сангийн аймд тав гэж нэхэл шилэн насны мэдээллийг иргэдэд жирийн иргэдэд ойлгомжтой хэлбэр байдлаар програмыг бол сүрэн олгож сайжруулт хийж байгаа чи. За хоёр дахь нь бол тэр хавсралт хоёрууд дээр би сая хэллээ шүү дээ нөгөө байр ажилтны холбоотой зардал шиг нөгөө 
дараа хангуулийн материалыг бас дотронд нэрчиж өгч хэвтэй байдаг. Энэ мэдээлэл үүдэг ядахтаа сарын мэдээлэл нөгөө ширэн халаас хэрэгжүүлж явах үед сарын мэдээлэл үүдэг тавьж ирсэн шиг тийм байдлаар өөрчлөж байгаа чи. За тусгай хангуудын мэдээлэлийг ширэн дасан байршуулах эрхүүхэн хүмүүс хийж байгаа. Жишээ нь ирүүлийн юу нэг одоо орон нутгийн хөвгийн сангийг хариуцж байгаа одоо манай санкулерийн санг гэлцэн көрнгөр бол тариуц мэрэгчлэнд тэр эрхийг нь одоогоор өгөөг байгаагүй сангийн амнаас асуугаар за байж байгаа бид нар санаар тэр эрхийг чинь өгнөө гэнэ тэр орон нутгийн хөвгийн сангийг санхүүжүүлдэг нэг данс байгаагүй тэр дансанд ороод дансны хайгаар ороод дугаараар ороод тэгээд энэ мэдээллүүдийг одоо тусгай сангуудын байршил эрхийг нь өгч байгаа За дараа нь бол энэ мэдээллийг хэлхээ оруулах кинэлтэг яаж тавих юм? Талар сургал зохион байгуулж өгөх хэрэгтэй гэдэг. Ийм сандуудыг бид нар тавихаар бэлтгээд ингээд байж байна л дээ. Ер нь ер нь гэдэг хэлэхэд бол ширэн данс маань одоо нэг мэдээллүүд нь яамны хөдөлж төр дата нэг програм зохиодог байгууллагад гоо хөдөлж төр ер нь гэдэг мэдээллүүдийг ийм юм байгуулгууд ийм юм мэдээллүүдийг уруулах ёстой шүү гэсэн нэг одоо чиглэлээ өгч гэсэн дотхон нь одоо яг деталь чиж энэ юу би ингэж ингэж оруулна гэсэн юм нь бол бас бүрэнгөөс тарах нь хийхдэггүй юм байгаа учраас энэ сандуу төд сангийн хөрөвлөгөө бэлтгэж байна. Эрвдээс шилэн насны тухай хууль хэрхэн эрэгжиж байгаа талаар асуухад энэ талаар ямар ч ойлгохгүй байгаагаа мөн хэрэгжиж эхэлсэн үү гэж гайх сайруултыг өгч байсан юм. Хэдийгээр би төсөвт байгууллагуудын санхүү тайлан шилний цаанаас харахгүй ч компьютерээр хянах бүрэн боломжтой юм. Дараг юм мэдээ хүргэе. Манай мэдээллийн хөтөлбөрт нэгдсэн мэлгийн гэн уламжлалын тасг юм шиг нэр хандсан юм. Тус тасыг төмөл зэрэгч 30 настай имэгтэй хэвтэр дорууд жил гарах хугацаа өнгөрч байгаа бөгөөд тэднийг гэр бүлийнхэнд хүмүүс гэн байгуулга болоод сайхан сэтгэлд хүмүүсийг хандвийн гараа сонгохыг бүрээлсэн юм. Өвчин хилж ирдгүү хийж ирдэг гэдэг 30 настай бүсгүй маш ховор тохиолдох тархмал хатруулах гэх юм шүү дээ. Энэ нь тарих нугасны идүүдийг сонгомонлоор гимтэж холбогч идээр солигдуулдаг маш хүнд өвчин юм байна. Өвчин туснаас хойш энэ гэрээ нь ар гэрээ амьдрал орнгоороо ирэхсэн гэж хэлж болон зөвхөн грөөпийн хэдэн дөрөвөр амьдарч байгаа хоёр залууд сэтгэлийн нэм хайрлаж тусламжийн гараа сонгохыг хүслээ. Маа тасгийн хэвтэж инжлүүлж байгаа төмөн үйлцээ гэдэг 30 настай эмэгтэй байгаа энэ эмэгтэйг энэ онш нь бол тархмал хатуурл гэдэг энэ тарих нугасны идүүдийг сонгомлоор гинтэж холбогч идээр салгадуулдаг юм аш хүнд тавлам муутай юм өвчин байгаа энэ өвчний улмаас одоо манай энэ өвчт маань хоёр хөлн мэдээгүй болсон арц хэрэгтний хямралтаа шийс бас одоо өөрөө гардгүй юм байдалтай болсон байна а гэхдээ сэтгэл одоо дөрөвдөх үедээр явагч байгаа энэ хүний одоо өвчний энэ хүнд байдлаас болоод ар гэрийнх нь бол бас эдийн засгийн үед хэцүү байдал дурцсан байна. Нөхөр нь ажил төрлөө хийж чаддгүй ингээд ихнэрээ асраад байж байдаг. Ингээд бас усынхаа арт тэмнийг бас сэтгэлийн дим үзүүлж энэ хүнд сайн санааны үднээс бас өөрийнхөө боломж ороо туслаач ээ дэмжээч ээ гэж хүсмээр байна. Мөн энэ харьяалах одоо халамж энэ байгууллагууд нийгмийн одоо талаас одоо туслах үйлчлэгээ үзүүлдэг шашаатны хүмүүс бас дотор хэмжээнийхээ сэтгэл санааны хувьд одоо дэмжлэг үзүүлээ чи бас энэ улаан цаглал маань байгууллага бас энэ хүнд бас харж хандж туслах хэмжээг үзүүлээ чи гэж хүсэж байна амжилт хэмжээ үүд ингээд энэ хүнд одоо үзүүлэхээс гадна одоо энэ манай энэ өвчт нь гурван жоохон хөвгтэй 2-6 насны гурван хөвгтэй байгаа. Ингээд гурван хөвгт нь бас хувцсхан дараа ч юм уу тийм ээ. Тэмдэг цэцэлцээ үзүүлэх боломж байна уу гэж арт тэмдэ бас хандаж уриалж байна. Үлзэ дэлгэр нь өнгөрсөн оны 1-р сард хөвгт төрүүлж 4-р сард гинс шээсэн хагдаж баруун хөл нь амалдаж эхэлж. Ингээд тэмдэгт үзүүлж хотруу хүртэл эмжлэгэнд явсан ч би энэ хэсэг хугацаанд сайжирсан ч өнгөрсөн оны 9-р сараас эхлэн бүрэн хэвтэр дорчээ. Өнөөдрийн байдлаар биеийн байдлын хүнд байнгын нэм цагийн зэтэй өвчин амтагчтай байдаг гэж байна. Энэ өвчин нь бүрэн нэгдэрэх боломжгүй гэж ажиллагдсан байна. Би анхан 2014 оны 4 сараа 24-ний шөнө болтой. Гинт миний бих игэр аялт халуур бол. Тэгэд анхан баруунтлын хүлээс их медалд ч гэсэн. Тэгээд шууд катар тар тавилал хэвтэд энэ чинь 4-5 өнөг эмчлүүлээ шууд онш тодорхойгүй гэд. Хотын ус нүрүн усны тийм өрөвсөлтэй гэд. гарма имчилгээгээд ийм тариан аюултай юм та тэр үед бол зүгээр миний өөр юм нээж байж байдаг болоод 
би бол хоёр удаа эмчилгээнд үссэн. Цар талаагүй өндөр хард гасан тэд энэ чин онкны өөрөө буцааж л хийчихдэг би чин нэлэх гөхтэй байсан цааж уур ажил төрөл хийд гасан учраас амьдрал бол бас гайгүй сүрх гэсэн. Хашаа гур хатаа сүйл дуудал хашаа гур бүх юм оцараад. Одоо өндөр амьдрал хатуу байна. Хоёр удаа хат дөрөн сар тогт явж ирээд би уу улсын юм ахил дээр би босссон. Юусэн сар дахин давтан шинжилгээ өгөх гээд би юусэн сар дэмжлэгэнд явад тий би хотч очоо шүү дээ ахил гараа. Дахиад нэгдүгээр эмлэх дуучаа дахин нэмжлүүлээд тий тэрнээс хойш болохгүй болоогүй. Дөрөн сараас хойш ингээд одоо жил гарав ингээд эмжлэгээ хийлээд ингээд ажил төрөл ах гурван нэлэх хөрхтэй. Манай охин одоо том долдоноос дараачхан дээр удаа хамгийн багна ой гурван сар болж байгаа. Би хөөхтэ гаргаад амиг болчихсон юм аа. Гурван сартаа. Хөөхтэ гаргаад удаа гурван хөөхт гэртээ тэгэл харах гүн би бол айлын том хийж бол 14 өнөө 10 сар 18 манай хийж бурхан болсон. Манай удаа бурхан болоод өрөн жил болж байна. Одоо бол би энэ байдлын миний бүгсэнд өвчл дүүсэ зүсэлт хийлгсэн би. Өвчл нам дөчөл 8 цагийн заатай 9 мэс 12 доллар. Заримдаа намтахгүй тагаад өвчл нам дөч хийлгэл арал тэгэл байдаг. 12 доллар тул нэг удаа үйлчлэх хав ачигсан. 8 цагийн заатай хийхд үйлчлдгүү. Тэгэл би юм байдал удаа яах вэ? Давсгаар шаркраал бөөр өвдөлгөө л гар өвдөл. Ихэл өвдөж байна удаа эмчлэгээ хийж байгаа нөхцөлтэй юм учраас. Гайхуу. Тэгээ удаа гурван хөх гэжтэ. Тэгэл манайн хатан дүү харж байгаа хөт. Тэгэл үнэхээр ээж хурдан нэмжлэгтэй тэрээр хөл дээр босаад ирээд ээжэлт мандахгүй гарахт. Тэгээ сая имлэгт хэвцэн чи ээж хөл дээр хурдан босаад ирээд ээж. Би дүүгээ заагаараа байж чаддаг гэхэд. Тэгэл хоцорсон. Заримдаа тэр ийм ийм уугал унтал ганг тийм байтал өөрөөр л унтж чадахгүй өөрөөр өтгнаа гарах чадахгүй шиг яаж чадахгүй зарим дуул тэр өтгөн гарах тийм тосон хилизм хилизм таа зарим да гардгүй зарим да гарал байнгын тийм байтал өөрөөр л ямар ч юм их хийж чадна гэж бос сууж чадна гэсэн ойлголт таахгүй ийм их хүлээ одоо тэр ингээ хэвтэл имжлэглээд жил өнгөрөө болж байна тэгээд яг хаа имлэгт хэвт үед юм бол ийм тань бол гаднаас нэг удалт гэж авах нь гайгүй. Аа гэхдээ байгаа үед бол хаалаа наа захинаа тосон хилээ зэм юмс эсвэл өвчин номлах ч бол өдөрт нэг доосын ордмон зэрэг юм бол авагддаг. Яг одоо ингээд хэвтэ жил болсноос хойш би ерөөс ажил хийх голцоо байхгүй. Гэхдээ байсан чи энэ хүн асрганы имлэгт байсан чи хаажууд нэг гэл байжтэй. Имлэгт хэвтэхлээ хуюулаа байн хамтаадаг э цаа хоолц өгдөг юм яг ах төвний зөөч юм э хөөхт гарах болцоо юм ихэнд хийцүү битгэр бол яг хоол тэр нэ өгөрөөхөө мөн төрөл ерхүшний амьдралч асгаан нэг юм та нийлэх хөөхтэй тэр болон хөөхтэй ихчээл төрөлөг ш а тийм цав юу гардгүй төлөөн өрх сайн хийх өсөөс тэр болох амьдралтай угаас бол болох хэрэг би гэж хэлээс харж орсон. Тэгэхээр ажил хийх боломж өгсөн үү? Яг өдрийн цагаар ажил хийх боломж тэ. Ажил хийх юм болцсон байхгүй. Би одоо энэ нэг гурван хөөхтэй нэг өрхчихэл нэг юм дочоод бич гарам төрдүүдээс эргээд ирэхэд бол ташаанууд ач хин эргэж чадахгүй. Цаа хоол өгдөг юм байхгүй. Тэг гар хөлөө шүрэгс нь тийм нэрээс ач нас мол явах юм ч болцсон байхгүй. Хэдэн гурван би мөнгөөс өөр орлохгүй тэдэн туслымжийн гараа сунгун туслахыг өвсөн арт өмнөдөө уриалж байна. Эрүүл байхад бүх зүйл бүтдэг гэж монголчууд ярьдаг. Тэгвэл энэ хүү хүнд үед нь энэ нэгэн гэр бүл дас жаргал игэл жирийн нээж гурван хөөхтэйгээ хамт амьдрах итгэл сэтгэлийн галах хайрлахыг сайн санаа дардэргэд аймгийн удирдлагууд хүмүүнлэг халамжийн байгууллагасаа хүсэж байна. Улан сумын засаг дарган тамын газар иргэдийн дулаан амьдрах нөхцөлийг хангах эдийн засгийг хэмнэх утааг багасгах зорилготой гадаадын хөрөнгөөр уултаа гуд шеринг компанитай хамтран ажиллах санамж учрт гар усах зорилоо. Энэ хөх хэлцэрт иргэд зуухнд хэрэглэгдэх дулаан баригчиг хэмд өндөр хөдөлт авах 
боломжтой болж байгаа юм аа. Улаанган сумын засаг даргын тамын газар утааг багсгах иргэдийн эдийн засгийн хэмнэх зорилготой. Гэрийн дулааныг хадгалагч чи север дулаанбаргч хүртэл түүнийг оруулж ирэх санамж өчигт гар эсэх зорилоо. Энэ хөвгтэйтгэнүү гүйч ярин компани нийлүүлэх бөгөөд улаанган сумд эхний хэлжинд 3035 дулаанбаргч нийлүүлэхтэйгээр болоод байна. Энэ компанитай хамтран ажиллах хугацаанд 5 айл өрхийн зоохонд суурилуул нь ажиглалт хийхэд үрдэнгөө өгсөн гэж байсан юм аа. Дулаанбаргчийн хэрэгснээр 45 хувийн хэмнэлтийг иргэд төрснээс гарах боломжтой болж байгаа юм Гүчэрийн нийгэм настай байгуулгын төлөөр 2010 оны байгуулагдсан байгаа. Тэгээ 2010 оноос хойш тэлэр GSEVER хэмээх дулаан баригт хөрөмжийг үйлдвэрлээд гэр орол буюу гэр тамьдрдаг хүмүүсүүдэд одоо тухайн төрсний хэмнэлтийг төрсний зарлыг хэмнэхийн тулд энэ хүмүүсийг түүний одоо бүтээгээд үйлдвэрлээд одоо ингээд хүмүүсүүд тарааж байгаа. Тэгээд энэ бүтээгт хүнийг нь тэлэр хөнгөлтийн үйлдвэрлээр уул үн нь 140 мянган төрлийн үнтэй бүтээгт хүн байгаа. Тэгээ үнээс Лонгсын олон улсын хамт ажиллагааны байгууллага буюу Койка дон мөн гуд нэйборс буюу олон улсын төрийн бас байгууллагын хөнгөлөлтөөр иргэдэд тэгэхээр 36 мянган төрний үнтэй харагдаж байгаа. Тэгэхээр бас айл айл аймгууд тод одоо яг бүрэн хэрэгжээд байна тийм ээ. Иргэд бас сонирхсан мэдээллийн хаанаас авах боломжтой. Бид нэрийн хөдөлөлөөр өнгөрсөн жилээс цахуу аймагт 2 доошны үйлдвэрлэлээ нэгээд цахуу аймагт тараалтаа хийсэн байгаа. Одоо тэгэхээр энэ жил төлөөр бид нэр төв аймаг хинтэй аймаг цахан а тэгээд а ховд ус аймагтад тараалтаа хийхээ санаж бичгээ байгуулсан баг. Гүчэрэн компани дулаан баригч хүртэл түүний олон аймагт тараана. Иргэдийнхээ хэрэгцээ шаардлагын хангаа нь агаар бохирдлыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулж иргэдтэй эдийн засгийн хэмнэлт үзүүлсээр байна. Энэ хөв бүтээгт хүний үйлдвэр үүн нь 140 мянган төгрөг бөгөөд Солонгосын хамтын ажиллагааны Койка олон улсын байгууллага Good Neighbors Mongolia компани санхүүжилтээр иргэдийн гар дээр 36 мянган төгрөгөр очих боломжтой болсон байна. За өнөөдөр Улаанган хотод Агадын хөргөн уралтаа Good sharing тийм компани хамт бол улаан хамт ажиллаж байна. За энэ компанита бид нар бас сарын өмнө нь бас ус аймгийн төвшөнд хамтран ажиллах санамж ичгээ байгуулад явж байгаа. Ямар учиртай бүтээгт хүн вэ гэвэл энэ нь бол улаан баригч төхөөрөмжийг гэр тамьдарч байгаа айлууд суурилуулж байгаа. Найлыг улаан хамт бас таван өрхтөр бид нар судалж үтсэн байгаа. Тэгээ энэ бүтээгт хүний үрдүнтэй давуу талыг бид нар бол нэгэн турш үтсэн учраас энэ компанита хамтран ажиллах гэрээ байгууллага явж байгаа юм аа. За энэ хүрээнд бид нар бас багийн хэрдийн багийн нийгмийн ажлын төлөвт байгаа хамтарч судалгаа хийгээд улаан хамт бол ихний хэлж нэг 3035 ширхэг ийм төхөөрөмж нийлүүлэх болцоотой юм аа гэдэг талаас өнөөдөр энэ байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. За энэ төхөөрөмжийг хэрэглэснээр хамгийн ихний хэлжинд эдийн засгийн хувьд таавал дулааныхаа нийт зардлыг хамгийн багруудад 45 өнөр хөөр хэмнээг сүг а энэ энгийн тооцоогоор бодоход хоёр машин нүс хэрэглэдэг байсан бол та нэг машин нүс хэрэглэнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр ийм учраас энэ ажилт маань бас иргэд та бүхэн энэ ажлыг дэмж шамтсан ажиллах байх гэдэгт бол бүрэн итгэж байна. Энэ ажил маань ирэх 8 сараас эхэлж улаанган мотод нийлүүлэлтэй ажил эхэлнэ. Ирэх онд бид бүхэн төвш нүрснийхаа зардлыг хэмжсэн дулаан сайхан үйлжнэ гэдэг бас сумын зас төр итгэл дүүрэн байгаа. Улаанган сумын хэмжээнд 7100 орчим өрх байдгаас тэдний 5000 гаруун гэр хоролд байдаг байна. Урдчлын явуулсан судалгаар 30035 өрх нийлүүлэн гэсэн тооцоо гаргаад байгаа бөгөөд 8 дугаар сараас эхлэн гүйш ярин компани нийлүүлж эхлэх юм байна. GSEVER дулаан баригчийг сонирхож байгаа иргэд багийн засаг дарга бол нийгмийн ажилтнаа хамт нь авах боломжтой байна. Эсэлтийн өнхий шалгалт эхэлгээд сар гар авах зовлдож. Энэ жилийн төгсөгчл эсэлтийн өрөхий шалгалтыг өгөхийн тулд дахин нэг шалгуур буюу Монгол хэл бичгийн шалгалтыг өгөх шаардлагатай болсон. Энэ хөр шалгалтын хоёр дахин дөрөв дээр сарын 25-нд явагдах бөгөөд үүн тэнцнээр эсэлтийн өрөхий шалгалт дурах эрхийг авах юм аа. Эсэлтийн өрөхий шалгалтын хуваар батлагдан гарсан байна. Ерөнхий бол сурлын сургуульд төгсөгчд болон өнгөрсөн жилийн төгсөгчдийн нэгтэй сургууль эсэх шалгалтын төвд зарлагдчих. Энэ жилийн хувьд эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх сурагчдад Монгол хэл бичгийн шалгалтад 4-аас 5 он авсан байх гэсэн шалгуур тогтоосноор эсэлтийн ерөнхий шалгалт нь дусын хэмжээнд 25000 орчим хүн орох дүн гараад байгаа юм аа. Харин манай аймгийн хувьд өрдчилсэн мэдээгээр 625 хүүхэд эсэлтийн ерөнхий шалгалт нь дөрөх эрх аваад байгаа юм. Тэгвэл эсэлтийн ерөнхий шалгалт эрх зурдгаар сарын 18 нь 20 20 
нь өдрүүдэд болох юм байна. Энэ хүн шалгалтын байрыг танилцуулахад зурдгаар сарын 18-нд Улаанбаатарын цагаар 10 цагт Монгол улсын төвх 13 цагт хим 16 цагаас англи хэл эхлэх бол зурдгаар сарын 20-нд 8-30-аас газар 11-30-аас математик 14-30-аас биолог 17 цагт Монгол хэлний хичээлээр авах бол зурдгаар сарын 21-8 цагт физикийн хичээлээр эхлэх бол 10-30-аас нийгмийн тухай мэдлэг 14-цаг 20 минутаас орос хэлний хичээлээр эслийн ерөнхий шалгалт уусах юм байна. За энэ шалгалтын одоо эцсийн бүртгэлийн хугацаа энэ 2015 оны төрөн сарын 20-18 цагт дуусна. За энэс өмнө одоо шалгуулагчд бол амжиж ийн те бүртгүүлэх хэвээр. За энэжлийн юуслийн ерөнхий шалгалтын бол хуваар гарсан байна. За хуваар бол энэ дагуу болох тэр 2015 оны 6 сарын 18-ны өдрийн өдр бол эхэлж байгаа. За энэ өдр бол дөрөвт өдр байгаа. За ингээд одоо 2015 оны 6 сарын 19-ны өдр бол шалгалтгүй өргөлөв шалгуулагчд амрна. Тав тав төрсөн шүү, тав тав төрн амраад за мөн 6 сарын 20-ны бямб гарыг 21-ний 8 гарыг үтд стерхий шалгалт нь одоо бас шалгалт нь өргөлчлээд энэ гурван өдр бол стерхий шалгалт уламжлалт байдлаар аймгийн төвдөр нэгдсэн байдлаар зөвхөн байгуулагтнаа за тэгээд одоо удахгүй бас хүмүүстийн бүртгэл дуусааны дараа суудлын хуваар гарна тэгээд суудлын хуваар ийг бол сургуулиуд дор дамжиж түгэн э юм учраас одоо шалгуулагчд бол хугацаанд бүртгүүлэх хэрэгтэй. За мөн одоо энэ шалгалтыг заасан хугацаанд заасан цаг минутанд одоо бэлэн байх. За мөн одоо шалгалтанд амжилттай одоо шалгалтын амжилттай өгөх алилцлах өндөр өнөө авах энэ тулд одоо сайн бэлтгэх юм шаардлага та байна. 2019 оны эсвэл ерөнхий шалгалт хоёр үе шатаа явагдаж байгаа бөгөөд Монгол хэл өвчин шалгалтыг энэ сарын 25-нд дахин явуулна. Өвөнд 3 дугаар сарын 21-нд явагдсан тус шалгалтанд орж амж байгаа болно. Ороо тэнцүүгээ сурагчд хамрагдах юм. Үүнтэй холбоотойгоор Болсор соёлын газраас энэ сарын 18-аас 24-ний өдрүүдэд Болсорлын үнэлгээний төвийн сайтаас бүртгэлийн удаа суудлын дугаараа хэвлэн авахыг сануулаа. Хэсэг хугацааны реклам сурталчилгааны дараа NBC-ийн улс мэдээлэл өлбөр өөрчлөлийг хүлээн авч байна.